Quem são o Penn Teller? Como se conheceram? Como passaram a sua carreira mágica? Como que eles marcaram história no mundo da mágica? Pois então, descubra tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Oi gente, como vai? Meu nome é Brian, do canal Magic Brian. E se você não conhece, Penn e Teller são uma grande dupla de mágicos que já fizeram grandes shows. Entre eles, o mais famoso é o que eles dão um tiro no outro e um pega a bala do outro com os dentes. Foram apresentados pela primeira vez pelo mágico Eric Prismer e se apresentaram juntos pela primeira vez no Renaissance Festival em 1975. Alguns anos depois, o Penn, o Teller e o Prismer fizeram um show que não é nem um terço do que é o Penn Teller hoje. O Krismer fez algumas coisas que deram continuação ao Penn Teller, ganharam vários prêmios, entre eles o seu primeiro prêmio foi um frenesi pelo seu show Off Broadway, que é um show fora da Broadway. E foi assim até que em 1987 eles fizeram o seu primeiro show na Broadway. E com a sua fama começando, eles fizeram também várias aparições televisivas. E então, nos anos 90, eles começaram a fazer turnês nacionais e também ganharam muita apreciação da crítica pelas suas mágicas. Foi então que nos anos 2000, eles apareceram no programa Bush, onde eles falavam sobre religião, pseudociência, entre outras coisas do tipo. Também escreveram vários livros de mágica e também de ateísmo, como o God Know. Eles também disseram que tentam evitar o máximo drogas, e até mesmo cafeína, embora que eles aparecem fumando em alguns shows. Foi então que em 2011 foi criado o Pen e Teller for Us, um programa de TV que já tem mais de cinco temporadas, mais de cinco temporadas, em que o Pen e Teller assistem o show de mágicos e se o mágico fizer uma mágica e eles não souberem como a mágica é feita, ele ganha um show em Las Vegas. Na verdade, especificamente, ele ganha um espaço dentro do show do Penn Teller, que fica em Las Vegas. E apesar de toda essa história, desde 75 até hoje, Penn e Teller já disseram em uma entrevista que não são amigos próximos, apenas parceiros, colegas de trabalho. Mas mesmo assim, dois colegas de trabalho que fizeram grande história e teve um grande espaço dentro do mundo da mágica. Mas isso foi só um resumo da carreira deles juntos. Tem muito mais coisa nesse meio. E você, quer que eu faça um vídeo falando sobre essas curiosidades que eu não coloquei neste vídeo? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Também não se esqueça de se inscrever no canal para ver mais histórias que nem essa. Já fizemos sobre David Copperfield, George Melier e Harry Houdini, que você pode ver nesta playlist aqui. Até a próxima!